எஸ் சார் ஆ ஓகேம்மா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க டிசிஎல்எஸ்மா சாப்டர் நேம் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் டாபிக் நம்பர் ஒன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டாபிக் நம்பர் ஒன்னோட டைட்டில் நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஏசி சோர்ஸ் வித் லோட் அனாலிசிஸ் ஓகேயா ஸோ ஏசி சோர்ஸ் லோட் அனாலிசிஸ் மெத்தடாலஜி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பட் ஆனால் டைப்ஸ் பேசிஸில் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து நம்ம டபுள் அண்ட் ட்ரிப்பிள் அதாவது என்னென்னா கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக செகண்ட் டாபிக் வந்து அந்த டாப்பிக்லேயே வந்து ஃபஸ்ட் டைப் வந்து சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம் அந்த டாபிக் ஒன்னுலேயே செகண்ட் டைப் வந்து சிஎல்எஸ் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் சிஎல்எஸ் மீன்ஸ் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் இந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு உங்களுக்கு டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ட்ரிப்பிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் இப்ப டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் நம்ம ரெண்டு மேஜர் டைப்பா நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கோம் உங்க சிலபஸ்ல எல்லாமே சீரீஸ் சர்க்கியூட் தான் சோ ஆர் எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஒன்னு இன்னொன்னு வந்து ஆர் சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஒன்னு மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு ஆர் எல் அண்ட் ஆர் சி அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து நம்ம பாக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் மாடல் அதாவது அந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைப் டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இன்னொரு மாடல் ஒன்று இருக்கு ட்ரிபிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் இதுல ஒரே ஒரு டைப் தான் ஆர்எல்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் உங்க போர்ட்ல எல்லாம் கூட ஓகேயா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டைட்டில்கள்லாம் என்ன கான்செப்டை நீங்க அனலைஸ் பண்ண போறீங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க ஸ்டெப்ஸ் போடணும் ஸோ ஏற்கனவே சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்ல விஐபி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ல என்ன அனலைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இது லோட் கம்பைன் ஆகிறதுனால அடுத்த லெவலுக்கு சர்க்கியூட் கன்வெர்ட் ஆகிடும் வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் அண்டு அந்த பவர்னு போடுறீங்கல்ல இந்த பவருங்கிறது சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்ல மட்டும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் ஆகிட்டதுனால ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு சர்க்கியூட் போயிடுச்சு ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பவருக்கு பதிலாக அடுத்த குவான்டிட்டி இசட் அண்டு பை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ல என்னென்ன குவான்டிட்டியை நம்ம அப்டைன் பண்ணணும் வாட் ஆர் ஆல் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டிரைவ் த ஈக்வேஷன்ஸ் வித் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த சர்க்கியூட்ஸ் ஓகே ஆர்எல் ஆர்சி ஆர்எல்சி இந்த மூணு சர்க்கியூட்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் இம்பீடன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப முதல்ல வந்து நீங்க இதெல்லாம் என்னன்னு கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வோல்டேஜ் கரண்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு ஃப்ரம் த பிகினிங்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் வாட் இஸ் மீன் பை வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் அதாவது பையன் நம்ம சொல்றோம் இந்த பைய மேக்னட்டிசம்ல யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மேஜர்லயும் நோட்டேஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா பிசிக்ஸ பொறுத்த வரையும் நாட் அ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளேயே டிஃப்ரெண்ட் மேஜர் இருக்கு நீ ஒரே மாதிரி பைய எல்லா யூனிட்டுக்கும் நீங்க பண்ண முடியாது நீங்க பண்ற மிஸ்டேக் வந்து பயாலஜியில வந்து கெமிஸ்ட்ரியில பண்ற மாதிரி பிசிக்ஸ்ல பண்றீங்க பிசிக்ஸ்ல மாடர்ன் பிசிக்ஸ்ல உள்ள பார்ட் அப்படியே வேற தெர்மல் பிசிக்ஸ்ல உள்ள பார்ட் அப்படியே வேற ஓகேயா ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட் ஃபுல்லா வேற இப்ப இந்த பைய நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பிசிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ண ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஓகே இதே பையன் நீங்க மேக்னட்டிசம்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபிளக்ஸ் ஓகேயா ஸோ இதே மாதிரி இதே பைய நீங்க மாடர்ன் பிசிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஓகேயா ஸோ அப்ப ஒவ்வொரு மேஜர்லயுமே கரெக்டா நம்ம அந்த பாட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் ஓகேயா ஸோ அது ஸ்பிளிட் அப் பண்ண தெரிலனா நிமரிக்கல்ஸ் போடுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களோட தேரி எக்ஸாம்ல எக்ஸாம்லயுமே வந்து நீங்க மெட்ரிகுலேஷனா இருந்தா அது நாட் அன் இஷ்யூ அது நீ என்னத்தை எழுதுனாலும் அவன் வேல்யூஷனும் ஒஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரும் ஒஸ்ட் எப்படினாலும் நீ ஒரு சும்மா ரஃபா அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தாலுமே ஒரு செவன்டி எயிட்டி எபோ வாங்கிடுவேன் பட் இஃப் யூ ஆர் பிலாங்ஸ் டு சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா கன்ஃபார்மா உன்னோட ஒரிஜினல் மார்க் வெளியில வரும் ஓகேயா கேண்டிடேட் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் பிசிக்ஸ்ல எயிட்டி அண்ட் எபோ எல்லாம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மெட்ரிகுலேஷன் மாதிரி வந்தவன் போனவன் எல்லாருமே எயிட்டி அண்ட் எபோ வாங்க முடியாது மெட்ரிகுலேஷன் மாதிரி அந்த அளவுக்கு சிபிஎஸ்சி அண்ட் ஐசிஎஸ்சியில ஸ்கோர் பண்றது பிசிக்ஸ்ல கொஞ்சம் வந்து நம்ம பேப்பர்ல கண்டென்ட் இருக்கணும் இல்லாம சும்மா எழுதி ஓரளவு சும்மா பிரசன்டேஷன் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் மார்க்ஸ் வராது ஸோ அப்ப அவங்க வந்து
எலக்ட்ரிசிட்டியில எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கேன் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேயா பவர் ஃபேக்டருக்கான டெஃபினேஷன் ஞாபகம் இருக்கா பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் ஃபை ஓகேயா இதுல காஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை விஐ ஓகேயா இதுல பி அப்படிங்கிறது ரியல் பவர் அண்ட் விஐ அப்படிங்கிறது அப்பேரண்ட் பவர் நம்ம வீட்டில் ஸ்விட்சில் இருக்கக்கூடிய பவர் தான் அப்பேரண்ட் பவர்னு சொல்கிறோம் நம்ம வீட்டில் லோடு அதாவது ஃபேனு வாட்டர் ஹீட்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய பவர் பல்பு இதில் இருக்கக்கூடிய பவர் எல்லாமே ரியல் பவர்னு சொல்கிறோம் அப்போ லோடோட பவருக்கும் சோர்ஸோட பவருக்குமான ஒரு ரேஷியோ தான் பவர் ஃபேக்டர் அந்த ரேஷியோ அந்த பவர் ஃபேக்டருக்கும் ஓகேயா உங்க லோடு ரெசிஸ்டன்ஸுக்குமான ரேஷியோவை தான் நம்ம இம்பிடன்ஸ்னு சொல்ல முடியும் ஓகேயா ஸோ இந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ உங்க ஹியூமன் பாடியில என் நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் தேர் இது எல்லாமே ஒழுங்கா ப்ராசஸ் ஆனால் தான் ஹியூமன் பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அது மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகி பவர் லைன் வழியா வந்து சப் ஸ்டேஷன்ல ப்ராசஸ் ஆகி ஓகே அவங்க ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து பக்காவா ஒரு நெட்ஒர்க் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுல பாடியில எப்படி உங்களுக்கு தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி தான் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பவர் பிளான்ட் டு நீங்க எண்டா யூஸ் பண்ற உங்க வீட்டுல யூஸ் பண்ற ஃபேன் வரைக்கும் ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பண்ணி வருது ஆக்சுவலா அப்படி வரும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதுல ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் டிவியேட் ஆனா கூட அது அப்படியே மொத்தமா அந்த கண்டக்டரே எஃபெக்ட் பண்ணி மொத்த சிஸ்டமையுமே அதை டைலூட் பண்ணும் ஸோ அதனால இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குவான்டிட்டியுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கனால அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேயா சரி இப்ப நம்ம டேரக்டா கொஸ்டின்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்எல்மா ஆர்எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட் டைட்டில் போட்டுக்குங்க ஆர்எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஸோ இதுல நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கியூட் டயக்ராம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு ஸோ அதுக்கான ஹிண்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆர்எல் ரெசிஸ்டிவ் லோடுல நம்ம ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறோம் இண்டக்டிவ் லோட்ல இண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டர் அதுக்கடுத்து இண்டக்டர் ஆறு எல் இப்போ இந்த லோடு இதெல்லாம் ஆக்சுவலா லோடுக்கு அக்ராஸா கண்டிப்பா டிராப் இருக்கும் ஸோ அதனால நான் அதை விஆர்னு போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு அக்ராஸா உள்ள டிராப்பை வந்து விஎல்னு போடுறேன் இப்போ இந்த டிராப்பை நீ எப்படி கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இங்க சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் வின்னு சொல்றோம் இந்த சோர்ஸ் ஆனானா லோடுக்குள்ள கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அந்த கரண்ட் லோடு வழியா ப்ராசஸ் ஆகி ரிட்டர்ன் பேக் டு த சோர்ஸ் இப்ப லோடு வந்து கரண்ட்னால ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு லோடுக்கும் அக்ராஸா அந்த டிராப் ஓல்டேஜுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டனா இருக்கு ஓகேயா சோ அந்த டிராப் ஓல்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெசிஸ்டிவ் லோடோட டிராப் ஓல்டேஜ் அதனால ஐ இன்டு ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் விஎல் ஓகேயா விஎல் அப்படின்னா இண்டக்டிவ் லோடோட டிராப் ஓல்டேஜ் ஸோ அது கரண்ட் இன்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறுங்கிறது ஒன்லி ரெசிஸ்டருக்கு மட்டும்தான் வரணும் இண்டக்டருக்கும் சரி கெப்பாசிட்டருக்கும் சரி ரெண்டுக்குமே எக்ஸ் தான் நம்ம போடணும் ஸோ அதனால நம்ம எக்ஸ் எல் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டிராப் ஓல்டேஜ் வேணும்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலா சரி இப்போ இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் டேரக்டாக உங்களோட ஃபேசர் டயக்ராமுக்கு போயாகணும் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு முக்கியமான டயக்ராம் சொல்லியிருக்கேன் வே ஃபார்ம்ங்கிறது லாஸ்டாக வராது தான் மெயின் டயக்ராம் வந்து சர்க்கியூட்டும் ஃபேசர் டயக்ராம் ஆர் வெக்டர் டயக்ராம் இப்ப இதுல ப்ராசஸிங் ஓல்டேஜ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு ஓல்டேஜ் வி அது சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் இது இல்லாம டிராப் ஓல்டேஜ் கிடையாது அப்ப இந்த டிராப் ஓல்டேஜ் நம்ம வேற விதமாவும் சொல்ல முடியும் அத நம்ம லோடு ஓல்டேஜ் கூட சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலா ஓகே இந்த சோர்ஸ் கொடுத்தா லோடு ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது ஆனா லோடு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா கண்டினியூஸா கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த டிவைஸ் எந்த ஒரு டிவைஸ்லயுமே கரண்ட் வந்து கண்டினியூஸா ஃப்ளோ ஆகும் போது கண்டிப்பா அதுல டிராப் அக்கராக தான் செய்யும் அந்த டிராப்பை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதிகமா டிராப் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா நீ கொடுக்குற எனர்ஜி அதிகமா வேஸ்ட் தான் ஆகுது லோடு யூஸ் பண்ண கிடையாது அப்ப எவ்வளவு டிராப்ங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தேவைப்படுது அந்த ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல ஹவு மெனி ப்ராசஸிங் ஓல்டேஜ் அப்படின்னா மூணு ஓல்டேஜ் இருக்கு ஒன்னு வி இன்னொன்னு விஆர் இன்னொன்னு விஎல் ஆனா இந்த விஏ நாங்க சோர்ஸ் ஓல்டேஜ்னு சொல்றோம் இந்த விஆர் அண்ட் விஎல் நம்ம லோடு ஓல்டேஜ்னு சொல்றோம் ஆக்சுவலா ஓகேயா ஆனா 
மெயின் லைன்னா ஆக்சஸ்க்கு பேரலா வந்து அது மெயின் லைன் ஆக்சஸ்க்கு பிட்வீன்ல வந்ததுன்னா அது ரிசல்ட் அண்ட் லைன் ஆக்சுவலா சோ நான் அப்ப ஆக்சஸ்க்கு பிட்வீன்ல நான் டிரா பண்றேன் இப்ப நான் இது வந்து வீன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா அடுத்து என்னோட அடுத்த வேல் அடுத்த வோல்டேஜ் என்ன இருக்கு விஆர் இருக்கு அடுத்து விஎல் இருக்கு அடுத்து விஆர் நான் இங்க வரைஞ்சிடுறேன் இப்ப விஎல் வரையணும் நான் விஎல்ல மேல கொண்டு போகணுமா கீழே கொண்டு போகணுமா நான் பாக்கணும் ஆக்சுவலா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தும் போது ஆர் லோடு வந்து இன் போலாரிட்டி லோடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இன்ஃபேஸ் லோடுன்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலா ஏன்னா அதுக்கு என்ன கிடையாதுமா அந்த கொஷின் எல்லாம் ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இன் ஃபேஸ் ஓகே ஃபேஸ் கிடையாது ஸோ அதுக்கடுத்து எல் லோடு அண்ட் சி லோடு பாத்தீங்க அப்படின்னா பை வந்து இதுல மைனஸ் பை பை டூ எடுப்பீங்க இதுல வந்து பை இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் பை பை டூ எடுப்பீங்க ஓகேயா ஸோ இதுக்கு வந்து இன் ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால இது இன் போலாரிட்டி லோடுன்னு சொல்லுவாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலா இன் போலாரிட்டி லோடு அப்படின்னா ஆர் லோட தான் இன் போலாரிட்டி லோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கிடையாது ஸோ அதனால அதுக்கு போலாரிட்டியும் கிடையாது எல் லோடுங்கிறது நெகட்டிவ் போலாரிட்டி லோடு சி லோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் போலாரிட்டி லோடு இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும் சிங்கிள் லோட் சிஸ்டமா இருந்தா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இதுவே கம்பைன் ஆகும் போது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் மாற ஆரம்பிக்கும் ஓகேயா இப்ப கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர் எல் எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்த ஆர் சி எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்த ஆர் எல் சி எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேயா இதுல உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் ஓகேயா கம்பைன் வித் இண்டக்டர் ரெசிஸ்டர் கம்பைன் வித் கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் கம்பைன் வித் எல் அண்ட் சி சோ அப்ப இந்த ரெசிஸ்டர் கூட கம்பைன் ஆகும் போது இதோட போலாரிட்டி எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆகும் ஆக்சுவலா இங்க எல் சிங்கிளா இருந்தா மைனஸ்னா ரெசிஸ்டர் கூட வந்தா பிளஸ் சி சிங்கிளா இருக்கும்போது பிளஸ் என்ன ரெசிஸ்டர் கூட வந்தா மைனஸ் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்ப இங்க ஆர் கூட தான் இந்த எல் அண்ட் சி கம்பைனா இருக்கு அப்ப எல் வந்து எப்பவுமே இந்த சி ரெண்டுமே ஆர் கூட கம்பைன்ல இருந்தா அதோட போலாரிட்டி பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஓகேயா சோ இப்ப எல்லுக்கு பிளஸ் சிக்கு மைனஸ் இப்ப நான் போட்டுட்டு இருக்கிறது ஆர் எல் ஆர் இன் போலாரிட்டியோட அதுக்கு போலாரிட்டி கிடையாது எல் ஆர் கூட இருக்கிறதுனால இந்த எல்லோட போலாரிட்டி பாசிட்டிவ் ஓகே பாசிட்டிவ்னா நான் லைனை மேல வரையணும் சோ இதுதான் விஎல் ஓகேயா இப்ப எப்பவுமே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு வோல்டேஜ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் ஃபேஸ் ஆங்கிள்னு சொல்ல முடியும் இந்த கரண்ட் முதல்ல என்டர் ஆகுறது ஆர் லோடு வழியா ப்ராசஸ் ஆகுறதுனால விஆருக்கு பேரலா நீங்க கரண்ட்டை டிரா பண்ணிடுவீங்க சோ இப்ப வோல்டேஜ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் தான் நாங்க ஃபேஸ் ஆங்கிள்னு சொல்றோம் இந்த டயக்ராம் தான் வெக்டர் டயக்ராம் ஆர் ஃபேஸர் டயக்ராம் இதோட கான்செப்ட் எல்லாம் கிளியரா தேரியில எழுதணும் சும்மா நீங்க மெட்ரிகுலேஷன் எழுதுறீங்கல்ல எபோத ஃபிகர் ஆர் இஸ் கனெக்டட் டு எல் எல் இஸ் கனெக்டட் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜ் அதுதான் எல்லாம் கனெக்டட் கனெக்டட் இருக்கு அதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அப்படியே ஸ்டேக் அவுட் பண்ணிடுவான் ஓகேயா ஜீரோ தான் போடுவோம் ஓகேயா பட் ஆனா உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து அதையும் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு டூ மார்க்ஸ் ஒன் மார்க்ஸ்னு போடுறாங்க ஓகே அதெல்லாம் என்ன லாஜிக்னே தெரியல முதல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இதுக்கு ரிலேட்டட் தட் மீன்ஸ் சர்க்கியூட்டை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது அதோட ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுல என்ன ப்ராசஸ் இருக்குங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு மார்க் கொடுக்கணும் சும்மா எழுதுறதுக்கு எல்லாம் மார்க் போட்டுட்டு இருக்க கூடாது ஓகேயா சோ அப்ப இந்த ஆர் அண்ட் எல் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது போலாரிட்டி எப்படி வருது இதுல ஃபேஸ் லோடிங் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி வருது வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டுக்கு இடையில ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எப்படி வருது விஆர் அண்ட் விஎல்க்கு இடையில ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எப்படி லேகிங் லீடிங் பொசிஷன்ல இருக்கு இதெல்லாம் தியரட்டிக்கலா எழுதணும் இதை எழுதும்போது தான் மார்க்ஸ் அலகேட் ஆகுது ஆக்சுவலா அதை விட்டுட்டு நீங்க எழுதுற டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்களே பாருங்க இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு இந்த கண்டென்ட்டை நீங்க தெரியல எழுதணும் ஆக்சுவலா அந்த நாலேஜ் வச்சு தான் நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல சம்சே போடுறோம் ஓகேயா சோ அப்ப இந்த வெக்டார் ஆர் ஃபேசர் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த கொஷினே சால்வ் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இந்த டயக்ராம நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் சிஸ்டமா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் டெரிவேஷன் போடுறதுக்கு சோ இது வி ஓகேயா இது வந்து நம்ம விஆர்னு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வோல்டேஜ் மட்டும் போதும் சால்வ் பண்றதுக்கு சோ இப்ப இங்க ஒரு லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லைன் வந்து பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம அப்படி இங்க எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த லைனுக்கு பேரலா வரக்கூடிய லைன் தான் இங்க இருக்கு ஆக்சுவலா ஒய் ஆக்சிஸ் அப்ப இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரல் டு ஈச் அதர்ஸ் தான் சோ அதனால இந்த லைன்ல எடுத்த விஎல் நீ இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் நான் உனக்கு ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன் விஆருக்கும் விக்கும் இடையில இருக்கி
அப்ப வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு விஆருக்கு ஈக்குவல் வந்து ஐ ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் விஎலுக்கு ஈக்குவல் வந்து ஐ இன்டு எக்ஸ்எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துக்கிட்ட நீங்க ஃபர்தரா வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெரிவேஷன் போட வேண்டியதான் வி ஸ்கொயர் நீங்க ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் உள்ள இருக்கிக்கோ ஐ ஸ்கொயர் எக்ஸல் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் காமனா வெளியில வந்துடும் அப்ப நான் ஃபைனல் ஸ்டெப் கொடுத்துடுறேன் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் சோ இதுல இருந்து நீங்க வோல்டேஜ் ஃபர்தரா கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வோல்டேஜ் சோ இப்ப வி ஈக்குவல் டு ரூட் இந்த ஸ்கொயர் அந்த சைட் போகும்போது ரூட் ஆயிடும் ஐ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குல இருந்து வெளியில வந்துடும் அப்ப வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் சோ இதுதான் உங்க வோல்டேஜ் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் மெயின் எக்ஸ்பிரஷன் சோ ஆர் எல்லுக்கான வோல்டேஜ் ஈக்வேஷன் இதுதான் சோ இதுல இருந்து நீங்க ஃபர்தரா என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து கரண்ட் வேணுமா ஐ ஈக்குவல் டு இந்த வி டிவைடட் பைல போயிடும் வி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க சோ ஆர் எல்ல கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வோல்டேஜ் பினிஷ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்ல கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு தேர்ட் ஸ்டெப்ல இம்பிடன்ஸ் வேணும் சோ ரிட்டர்ன் பேக் டு த சேம் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் முக்கியமான ஸ்டெப் ஓகேயா சோ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நீங்க ஃபர்தரா இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இம்பிடன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சோ வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் அப்ப வி இந்த ஐ கீழே கொண்டு வந்துரு சோ வி டிவைட் பை ஐ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இந்த வி பை ஐ இசட்னு மாத்திருங்க அப்ப இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் சோ இதுதான் உங்களோட இசட்டுக்கான ஃபார்முலா சோ இப்ப இசட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இம்பிடன்ஸும் போட்டாச்சு லாஸ்டா வந்து இந்த பேஸ் ஆங்கிள் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே டேன் பை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ டேன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு வி எல் அப்போஸ் டிவைட் பை பேஸ்மா இந்த ஹைபாட்டிவ்னஸ் ஓகே அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ஸோ டென்த் மேக்ஸ்ல உள்ள ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபார்முலா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு விஎல் பை விஆர் விஎலுக்கு ஈக்குவல் வந்து ஐ இன்டு எக்ஸல் விஆருக்கு ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ ஐஐ கேன்சல் அப்ப டேன் பை ஈக்குவல் டு எக்ஸல் பை ஆர்மா அப்ப பை நீங்க வேணும் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நாலு ஸ்டெப் இதுல வந்துருச்சு ஸோ இசட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப நீங்க ஒரு நிமரிக்கல் போடும் போது அது ஆர்எல்ல போடுறீங்கன்னா இப்ப நான் போட்ட இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரணும் முக்கியமா வி ஐ இசட் அண்ட் பை இந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வந்தா தான் நீங்க ஃபர்தரா அந்த நிமரிக்கல் அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆர்எல் முடிஞ்சிச்சுமா எஸ் சார் ஓகேமா நெக்ஸ்ட் ஆர்சி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆர்சி நீங்க தான் போட போறீங்க இந்த ஆர்எல் ஒரு சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ண ஆர்சி போட்டுறலாமா என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் சொல்றேன் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ ஆர்சி சீரிஸ் சர்க்கியூட் டைட்டில் போட்டுக்கங்க ஆர்சி சீரிஸ் சர்க்கியூட் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் அது ஆர்எல் இப்ப நம்ம ஆர்சில ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் சோ இங்க விஆர் போட்டுக்கோ இங்க விசி போட்டுக்கோ சோர்ஸ் வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வி இப்ப நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சி சிங்கிளா இருந்தா பாசிட்டிவ் சி ஆர் கூட வந்தா அதோட போலாரிட்டி நெகட்டிவ் இதுக்கு போலாரிட்டி கிடையாது சோ இப்ப எப்பவும் போல நீங்க வி இப்படி வரைவீங்க விஆர் இங்க வரைஞ்சிடுவீங்க இப்ப விசிய நான் நெகட்டிவ்னா கீழே வரைஞ்சாகணும் ஸோ அதனால இந்த டயக்ராம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இங்கே ரிசல்ட் அண்ட் லைன் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால இங்க இருக்க ரிசல்ட் அண்ட் லைனை நம்ம இங்கே மாற்றி விட்டுடலாம் இப்போ தாராளமாக உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ இது விஆர்னா இது விசின்னு வந்துடணும் ஓல்டேஜ்க்கும் ஓகே இதான் ஓல்டேஜ் லைன் ஓல்டேஜ் லைனுக்கும் இந்த கரண்ட் லைனுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிளில் தான் பையன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டயக்ராம் முதல்ல மேலே வந்துச்சு இங்கே டயக்ராம் கீழே வரணும் ஏன்னா சி லோட் கம்பைன் வித் ஆரில் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் போலாரிட்டினா
இது வி ஓகேயா இது விசி இதான் உங்களோட பை ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் நீங்கள் பைத்த குரஸ் ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வி தான் வேணும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு விஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விசி ஸ்கொயர் அவ்வளோதாம்மா இப்போ நீங்கள் ஃபர்தராக ஸ்டெப் நீங்களே போட வேண்டியதான் ஏன்னா விஆருக்கு ஈக்குவலண்ட் வந்து ஐஆர் விசிக்கு ஈக்குவலண்ட் வந்து ஐ இன்டு எக்ஸ் சின்னு வரணும்மா அப்போ லாஸ்ட் டெரிவேஷன் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருங்க அந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேயா அங்கே எங்கெல்லாம் எக்ஸல் போட்டிருக்கீங்களோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இங்கே எல்லாமே எக்ஸ் சி போடுங்கம்மா எக்ஸ் சி போட்டு ஃபார்முலா ஸ்டெப் போகிற மாற்றுங்க அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவே எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அப்புறம் சாரி ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் அப்புறம் கரண்ட் அப்புறம் இம்பிடன்ஸ் அப்புறம் ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஓகேம்மா என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் போட்டிங்க இங்கே எக்ஸ் சி ஸ்கொயர் வரணும் அதே மாதிரி இது ஐ வி டிவைடட் பை போட்டுக்குங்க அடுத்து வி பை ஐயை நீங்கள் இசட்டுன்னு மாற்றலாம் ஏன்னா ஓம்ஸ்லாம் படி ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னா ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஆரோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு எக்ஸ் இசட் ஏன்னா ஆறு எக்ஸ் இசட் இது எல்லாத்தோட யூனிட்டு ஓம் தான் அதனால் நீ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆர் இருக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்கு அப்போ நீங்கள் இசட்டை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வி பை ஐ ஈக்குவல் டு இசட்டு அப்போ ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் சி ஸ்கொயர் ஃபைனலாக பை ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் பை ஆர் போட்டிங்க இங்கே எக்ஸ் சி டிவைடட் பை ஆர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா விசி டிவைடட் பை விஆர்னு வரும் இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஐ எக்ஸி போடணும் இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஐஆர் போடணும் ஐஐ கேன்சல் ஆச்சுன்னா மிச்சம் வந்து எக்ஸ் சி பை ஆர் அப்போ டேன் பை ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி பை ஆர்னா அப்போ பை ஈக்குவல் டு டென் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சி பை ஆர் அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்முலா கரெக்டாக வந்துடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் எக்ஸல் ப்ளே பண்ணும் செகண்ட் பார்ட்டில் எக்ஸ் சி ப்ளே பண்ணும் எக்ஸலுக்கான ஈக்குவலண்ட் வந்து ஒமேகா எல் எக்ஸ் சிக்கான ஈக்குவலண்ட் வந்து ஒன் பை ஒமேகா சி ஓகேயா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் நீ ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ ஆர்எல் ஆர்சி முடிஞ்சிருச்சுமா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு ஆர்எல் சி பேப்பர் எடுக்கட்டுமா நோ சர்க்யூட் டயகிராம்ல ப்ளஸ் மைனஸ் டிஸ்கிரைப் ஒன்னொரு தடவை एक्सप्लेन பண்ணுங்க சார் அப்பாடா மலை தாண்டா வர போகுது இன்னைக்கு உங்க பேட்ச்ல டவுட் கேட்டிருக்கீங்கடா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டர் இன்டக்டர் நோட்னு போட்டுக்கடாமா 
இது மாதிரி கேட்டா தாண்டாம ஏதாவது டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்டே பண்ணலன்னா டக்கு டக்குன்னு சிலபஸ் முடிக்கணும்னு மட்டும் தான் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் நீங்க எந்த அளவு இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபேக்கல்ட்டி நல்ல இன்வால்மெண்டோட டீச் பண்ணுவாங்க ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் ஓகேயா ஸோ இப்ப அடுத்து ஆர்எல்சி ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் எனக்குலாம் என் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணா சப்ஜெக்டை எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல டீச் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் இன்ட்ராக்ஷனே இல்லைன்னா நானும் அந்த மாதிரி மாறிப்பேன் இப்ப அடுத்து வந்து ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ஸோ ஆர்எல்சி இதை வந்து எஸ்எல்எஸ் சொல்றோம் ஆர்எல் ஆர்சி ஆர்எல்சி இதை சிஎல்எஸ் சொல்லுவோம் இந்த கம்பைன்ல இது ரெண்டு வந்து டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் இது ட்ரிபிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் ஓகேயா இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு டிவி வச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலா இந்த டிவிக்கு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஒன்லி சி மட்டும்தான் அடுத்தது செகண்ட்ல ஆர் சி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க தேர்டுல ஆர் எல் சி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க கெப்பாசிட்டரோட ஜென்ரல் யூஸ் என்னன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டோர் த எலக்ட்ரான் எதுக்காண்டி ஸ்டோர் பண்ற நீ எதுக்காண்டி பேங்க்ல பணத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற உனக்கு எப்ப பத்தாம இருக்கு உனக்கு இன்சபிஷியா இருக்கும் போது பேங்க்ல ஸ்டோர் பண்ண அமௌண்ட் எடுத்து உன்னுடைய ப்ராப்ளம் நீ சால்வ் பண்ணிக்கிற அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் யூஸ் பண்ற லோடு அது எல்இடி டிவியா இருக்கட்டும் ஓகே என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும் வாஷிங் மிஷினா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலுமே எப்பவுமே இந்த பவர் டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்க முடியாது ஏன்னா பவர் கட் இஷ்யூ நிறைய வருது இப்ப சம்மர் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கரண்ட் கட் ஆயிடுது இப்ப அந்த மாதிரி பவர் கட் ஆகும் போது நீங்க ஜென்ரலா கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரரி சப்ளை யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா யூபிஎஸ் கொடுக்கலாம் அன்இன்டர்பட் பவர் சப்ளை யூபிஎஸ் இருக்கு இல்லைன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு சுவிச்சு மோட் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்துலயுமே முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட் யாருன்னு பார்த்தேன்னா கெப்பாசிட்டர் தான் கெப்பாசிட்டர் பேங்க்குன்னு நம்ம அதை சொல்லலாம் ஆக்சுவலா ஏன்னா பவர் இருக்கும் போது உங்க வீட்டுல கரண்ட் இருக்கும் போது அது சார்ஜிங் மோடுல ப்ராசஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட இன்வெர்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப பவர் டிஸ்கனெக்ட் ஆனோம் ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜி உங்க லோடுக்கு கொடுத்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுது அப்ப கெப்பாசிட்டர்ங்கிறது ஒரு டெம்பரவரியா அதை மட்டும் தான் பர்மனென்டா நம்ம பண்ண முடியாது எப்ப பவர் வந்துருச்சோ மறுபடியும் அதை சார்ஜிங் மோடுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்ப நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ஒரு லோடு ஒரு எல்இடி டிவி நீங்க வச்சிருக்கீங்க அந்த டிவி வந்து இப்ப பவர் பவர்ல ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு திடீர்னு பவர் கட் ஆயிடுச்சு பவர் கட் ஆனோன்னு நீங்க கெப்பாசிட்டர் மூணு கேஸ்ல வச்சிருக்கீங்க இந்த மூணு கேஸ்ல எது பெஸ்ட்ங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல கெப்பாசிட்டர் டு ஸ்டோர் த எலக்ட்ரான் அந்த ஸ்டோர் பண்ண எலக்ட்ரானத்துக்கு நான் லோடுக்கு கொடுக்குறேன் செகண்ட் கேஸ்லையும் கெப்பாசிட்டர் இருக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ண எலக்ட்ரானத்துக்கு லோடுக்கு கொடுக்குறேன் தேர்ட் கேஸ்லையும் எலக்ட்ரான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அந்த ஸ்டோர் ஆன எலக்ட்ரானத்துக்கு நான் கெப்பா உன்னோட லோடுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த மூணு கேசஸ்லையுமே நான் தனித்தனியா நான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் லோடு இந்த மூணு கேஸ்ல ஏதோ ஒரு கேஸ்ல ரொம்ப பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எந்த கேஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா நீ மூணு கேஸ்லையுமே எலக்ட்ரானை லோடுக்கு கொடுக்குற ஸ்டோர் பண்ண எலக்ட்ரானை கெப்பாசிட்டர்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்குற ஆனா மூணு கேஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான் போனாலும் ஏதோ ஒரு கேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்னாலும் லோடு வந்து பெட்டர் ரிசல்ட்டா கொடுக்குது அது எந்த கேஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்கம்மா சோ சியா ஆர் எல்லா ஆர் எல் சியா அப்படின்னா ஆஹ் நிறைய பேர் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆர்எல்சி வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா யோசிப்பாங்க ஸோ ஆர்எல்சி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா ஸோ இப்ப இந்த ஆர்எல்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா எதனால அவங்க அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க ரெசிஸ்டர் இல்லாம கெப்பாசிட்டர் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது சோர்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா உங்களுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர்ல போய் தான் ஸ்டோர் ஆகுது ஆக்சுவலா இப்போ உங்க வீட்டுல சுவிட்ச் பாக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் லைன் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய வீடு கனெக்ட் ஆயிடுது எல்லா வீட்லயும் ஒரே மாதிரியான லோட வந்து அட்ட டைம்ல ஆன் பண்ணி அட்ட டைம்ல யாரும் ஆஃப் பண்ண முடியாது அப்ப எப்பவுமே நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிளக்சுவேட்டிங் குவான்டிட்டி இந்த ஃபிளக்சுவேட்டிங் குவான்டிட்டி உங்க கெப்பாசிட்டருக்குள்ள உள்ள வந்தது அப்படின்னா ப்ராப்பரா
இதுல ரெசிஸ்டர் டு ரெசிஸ்ட் த எலக்ட்ரான் மினிமம் எலக்ட்ரான் வெளியில வந்தாலும் இண்டக்டர்ல அதோட ஸ்பீடு குறைக்க முடியும் அப்ப இதுல கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஹையா உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகுறதுனால அதுல கொஞ்சம் வந்து அந்த அக்யூரசி லெவல் குறையுது பட் இண்டக்டரை வச்சு நம்ம கொண்டு போகும் போது இண்டக்டர் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்ப இங்க லிமிடெட் எலக்ட்ரான் வரும் அதோட ஸ்பீடு குறைஞ்சு ப்ராப்பரா ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானா ஒன் பை ஒன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கெப்பாசிட்டருக்குள்ள போய் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஸோ அப்ப நீங்க அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கம்மியா எடுத்தாலும் அதுல குவாலிட்டி இருக்கும் இதுல நீங்க எலக்ட்ரானை வெளியில நிறைய கொண்டு வந்தாலும் அதுல குவாலிட்டி இருக்காது கிட்டத்தட்ட நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேட்டட் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் வேலை இல்லாம அலையிறாங்கல்ல அப்ப நிறைய பேருங்கிறது குவான்டிட்டி ஓகேயா அது ஒரு யூஸ்லெஸ் மெத்தடாலஜி எப்பவுமே குவான்டிட்டியை பார்க்க கூடாது குவாலிட்டியை தான் பார்க்கணும் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஏன் இவனுக்கு ஜாப் கொடுக்கறது கிடையாது அப்படின்னா இவங்க இவங்க கிட்ட வெறும் குவான்டிட்டி மட்டும் தான் இருக்காது குவாலிட்டி இருக்கவே இருக்காது இவன் எவனையுமே எடுத்துட்டு போனோன்னா கம்பெனியே ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அதனாலதான் இவங்க யாருக்குமே ஜாப் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அதனால இப்ப ஐஐடி என்ஐடியில படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குவான்டிட்டி கிடையாது குவாலிட்டி இருக்கு அவங்கள்ட்ட ஓகேயா அப்ப அவனுக்கு நல்ல சேலரி கொடுத்து பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இவனை விட்டுட்டு போயிடுறான் இவன் ஜாபே கிடைக்காம சுத்திட்டு அலையிறான் ஓகேயா சோ இதுதான் இப்ப சோ அப்ப எப்பவுமே குவான்டிட்டிங்கிறத யாரும் போக்கஸ் பண்றதே கிடையாது எங்கிட்ட நீ நூறு கேண்டிடேட் கொடுக்குற நூறும் மொக்க யூஸ்லெஸ் அப்படின்னா எனக்கு வேணவே வேண்டாம் நீ ரெண்டே ரெண்டு கேண்டிடேட் கொடு அந்த ரெண்டு கேண்டிடேட்டை நான் குவாலிட்டியா எதிர்பார்க்கறேன் நல்ல ஷார்ப்பா கொடுத்தேன்னா அவனை நம்ம இன்னும் நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதான் இதுல ரீசன் அப்ப எப்பவுமே எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே நீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் கொடுக்குற நாலேஜ் கிடையாது ஆனா நீ ரெண்டே கேண்டிடேட் தான் கொடுக்குற நல்ல நல்ல நாலேஜ் இருக்கு அப்ப இங்க குவான்டிட்டி தேவையில்ல குவாலிட்டி வேணும் அந்த குவாலிட்டி பீப்புள்னால இண்டஸ்ட்ரி கிரௌத் கெட் டெவலப்டு ஸோ அதைதான் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறாங்க ஸோ அது மாதிரி இங்க நீங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வேஸ்ட் தான் ஸோ இதுதான் பெட்டர் ஆப்ஷன் ஸோ இது மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா போகும் போதுதான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அந்த ரிசல்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஓகேயா சரி இப்ப நம்ம இந்த சொன்ன விஷயத்த அப்படியே வச்சு இந்த போலாரிட்டி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஆறுங்கிறது இன்ஃபேஸ் போலாரிட்டி அதுக்கு போலாரிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால அது இன்ஃபேஸ் லோடுன்னு கூட சொல்ல முடியும் ஓகேயா ஸோ இன் போலாரிட்டி லோடு அப்படின்னு எழுதிக்கங்க எல்லு தனியா இருக்கும் போது அதுல வந்து நம்ம லேகிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பாத்துருக்கோம் அதனால மைனஸ் சி தனியா இருக்கும் போது அது லீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பாத்துருக்கோம் பிளஸ் இப்ப என்கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன கேட்டான் இது எப்படி சார் ரிவர்ஸ் பண்ணி போடுறீங்க நல்ல கவனி உன்னுடைய இண்டக்டர் சிங்கிளா இருக்கும் போது மேக்சிமம் எலக்ட்ரான் உள்ள போகும் அதுக்குள்ள ப்ராசஸ் ஆகும் போது எப்படி இருக்கும் நீ பாரு ஆனா அதுவே ரெசிஸ்டர் நீ போடும் போது இந்த ரெசிஸ்டர் டு ரெசிஸ்ட் த எலக்ட்ரான் இப்ப தௌசண்ட் எலக்ட்ரானும் மொத்தமா இந்த இண்டக்டருக்குள்ள போகும் போது அதோட ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுங்கிறத நீ தான் யோசிக்கணும் இப்ப ஆயிரம் பேர் இதுக்குள்ள வளைஞ்சு வளைஞ்சு போறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் இதுக்குள்ள போனா நல்லா முட்டிப்பாங்க ஓகே உள்ள கம்ப்ரஸ் ஆகி நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆகும் அதனால மைனஸ் எடுத்துக்கிற ஆனா இங்க என்ன பண்ற டு ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்ட் த எலக்ட்ரான் அப்ப லிமிடெட் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இது வெளியில அனுப்பும் அப்ப ஆயிரம் பேருனா வெறும் தொள்ளாயிரம் பேர் அது தடுத்துருச்சு அப்படின்னா வெறும் நூறு பேர் தான் இங்க வர்றாங்க அந்த நூறு பேர் தான் லிமிடெட் எலக்ட்ரான் சோ லிமிடெட் எலக்ட்ரான் உள்ள போகும் போது அதுக்குள்ள கொஞ்சம் வேகமா அதால மூவ் ஆக முடியும் சோ மோஷனல் போர்ஸ் இன்சைடு த காயில் கொஞ்சம் இந்த கேஸை விட இதுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதனால ஆர் கம்பைன்ல வரும்போது ஃபாஸ்டா மீன்ஸ் இன்க்ரீசபிளா இருக்கும் அதனால நம்ம பிளஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க இதுல ரெசிஸ்டர் இல்லாம கெப்பாசிட்டருக்குள்ள நீங்க மேக்சிமம் எலக்ட்ரானை கொண்டு போக முடியும் அதனால நான் பிளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஆனா சி ஆர் கூட கம்பைன் ஆகும் போது ரெசிஸ்டர் டு ரெசிஸ்ட் த எலக்ட்ரான் நீங்க மினிமம் எலக்ட்ரானை தான் ஓகேயா கெப்பாசிட்டருக்குள்ள கொண்டு போக முடியும் ஆனா இதுல ஒரு மினிமம் எலக்ட்ரான் தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு இதுல இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரானுக்கு ஈக்குவல் இங்க தௌசண்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆனா இங்க ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான் தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எலக்ட்ரான் அந்த அளவுக்கு இதுல குவான்டிட்டி இருக்கு இதுல குவாலிட்டி இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இதை விட இந்த சர்க்கியூட் வந்து ப்ராக்டிக்கலா கொஞ்சம் பெட்டர் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ இப்ப இங்க நீங்க மினிமம் எலக்ட்ரானை தான் கெப்பாசிட்டருக்குள்ள கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா முன்னாடி ஆறு இருக்கு ஸோ அதனால இதுல மினிமம் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே ஒரு ப்ரொசீஜர் எல்லும் சியும் ஆறு க
எல்சிஆர் கூட கம்பைன்ல இருக்கிறதுனால எல்லோட போலாரிட்டி பிளஸ் சியோட போலாரிட்டி மைனஸ் அதனால தான் விஎல்ல உங்க டீச்சர்ஸ் பிளஸ்ல போடுறாங்க விசிஏ உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து மைனஸ்ல போடுறாங்க ஸோ இந்த போலாரிட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஏன் பிளஸ் யூஸ் பண்றாங்க மைனஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னே தெரியும் சும்மா எதுவுமே தெரியாம மனப்பாடம் பண்ண அப்படின்னா ஏதோ அந்த இடத்துட்ட நீ மெட்ரிகுலேஷன்ல மார்க் தான் வாங்க முடியும் அதனால எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் போனீங்கனாலும் பயஹார்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்ஜினியரிங்ல நான் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இருக்கும் போது நான் ஒரு பேப்பர் எவாலுவேட் பண்றேன் அப்படின்னா சும்மா பயஹார்ட் பண்ண பேப்பர் எல்லாம் தப்பி சட்டு சட்டு நான் அடிச்சுட்டு ஜீரோ மார்க் தள்ளி விட்டுருவேன் நல்லா ஆக்சுவலா கண்டென்ட்டை அவன் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு எழுதியிருக்காங்கிறது பேப்பர் ரீட் பண்ணும் போதே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இது வந்து ஸ்டோரி எழுதுறாங்கிறதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நாலேஜ் எனக்கு இருக்குங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் நாலேஜ் இருந்தது நாற்பது பேப்பர் இருக்கு ஆக்சுவலா இதுல தேர்ட்டி எயிட் பேஜ் எழுதுவான் இந்த தேர்ட்டி எயிட் பேஜ் அவனுக்கு நான் மொத்தமா போடுற மார்க் வெறும் டுவெல் மார்க்ஸ் தான் போடுவேன் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு ஆனா ஃபார்ட்டி பேஜஸ்ல வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் எழுதியிருப்பான் அவனுக்கு நான் எயிட்டி மார்க்ஸ் போடுவேன் ஏன் அப்படின்னா அவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜும் கண்டென்ட்டை மட்டும் தான் எழுதுவான் தேவையில்லாம கதை விட மாட்டான் இவன் வத வத வதன்னு எழுதி வச்சிருப்பான் ஆனா என்ன எழுதுறதுனே தெரியாம எழுதி வச்சிருப்பான் எந்த கண்டென்ட்டுமே அவன் பேப்பர்ல இருக்காது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுருவான் ஸோ காலேஜ் பொறுத்த வரை உங்க ஸ்கூல்ல மாதிரி எல்லாம் எவாலுவேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேயா ஸோ அதனால எவாலுவேஷன் ஸ்கீம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பக்காவா எழுதணும் ஸ்டோரி எல்லாம் அடிக்க முடியாது ஸோ அதனால நீங்க படிக்கும் போதே கிளியரா புரிஞ்சு படிச்சு அதை அப்படியே நீங்க அங்க எக்ஸாம்ல ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சும்மா நம்மளா வந்து ஸ்டோரி எழுதுறோம் இது அதுல கனெக்டா இருக்கு அது இதுல கனெக்டா இருக்கு ஏதோ எழுதணுங்கிறதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா பாசும் போட மாட்டான் ஏதோ வந்து கொரோனா டைம்னா ஓகே ஸோ அதை ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு நீங்க எல்லாம் இப்ப காலேஜ் போகும்போது ரிட்டர்ன் பேக் டு நார்மல் ஸோ அப்பெல்லாம் பழைய வேல்யூவேஷன் ஸ்கீம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க எழுதுற டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நீங்க கரெக்டா எழுதலன்னா தே ஓன் டு கிவ் த மார்க்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால நல்லா படிச்சு எழுதணும் ஸோ இப்போ உன்னோட டவுட் வந்து இந்த போலாரிட்டி வந்து ஏன் நீங்க எஸ்எல்எஸ்ல எப்படி போட்டீங்க சிஎல்எஸ்ல எப்படி போட்டீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் அந்த லோடுக்குள்ள எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம அந்த போலாரிட்டியை எடுக்க முடியும் ஓகே இது ப்ராக்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவலா அந்த ரீடிங்க வேணா வச்சு நம்ம காமிக்கலாம் அந்த ரீடிங்ல எப்படி டிவியேட் ஆகுது இன்க்ரீசிங் பார்ட்டில் போகுதா டிக்ரீசிங் பார்ட்டில் போகுதா இன்க்ரீசிங் பார்ட்னா ப்ளஸ் டிக்ரீசிங் பார்ட்னா மைனஸ் அந்த மாதிரி வச்சு சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ அந்த லோடு வந்து சிங்கிள் ஆக்ட் ஆகும்போது எப்படி வரும் கம்பைன்ல ஆக்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக மாறும் ஏன்னா ஒரு ஆறு கம்பைன்ல வரும்போதும் ஒரு ஆறு இல்லாமல் லோடு ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போதும் கண்டிப்பாக மாறுது இப்போ நீ உங்கள் அம்மா இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கும்போது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அவங்க இல்லாத பண்ணி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ரெண்டுமே மாறுது இல்லை ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ அப்போ ஆறு லோடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரிட்டீரியா அது பக்கத்தில் இருக்கும் போது அந்த லோடு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இல்லாதும் போது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ அப்போ ரெண்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணி பிரிச்சிட்டிங்கன்னா போலாரிட்டி புரிஞ்சிடும் அவ்வளோதாம்மா ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஃபைனல் கொஸ்டினுக்கு போயிடுறேன் ஆர்எல்சி சீரீஸ் இருக்கு டைட்டில் போட்டுக்கங்க ஆர்எல்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் போடுங்கம்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க மற்ற சர்க்கியூட்ஸ் மாதிரி இதையும் வரைங்க
Next, resistor, inductor, capacitor, RL SEMA. Source voltage connect on each other. Over load across on the kind of trap voltage is there. So, first VR, at the VL, at the VC. Okay, so if you look at V, a pound pulling a VR, and either the moon voltage on the chip or end the arc on other moon or cuparna, trap voltage moon on the rich. So, the Nala is in phase. This polarity plus is the polarity minus. Here can I explain Panirika. So Nala Ninga positive choose Panano. So VL minus VC. So voltage co current line of phase angle by Aula. Ida in the RLC cana phaser. In the diagram in a polar triangle V VR in the line of VL minus VC. In get pi. Step up the apply using Pythagoras rule. V square equal to VR square plus VL minus VC the whole square. Okay, so this is the question. So VR is equal to the IR, VL is equal to I into XL, VC is equal to I into XC. Okay, this is the substitute. Now, V square equal to substitute. Pannu, solve pannu, V is very little. This is the previous derivations. That is the model. Okay, this is the model. This is the chapter. This is the step. 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 This is the or basic format layer, then we all step in. Take one minute layer. Okay, so in Expressions parangama V equal to I into root of R square varo. in the I square root learn the value on the so plus XL minus XC the whole square. Avalana is the voltage. Either learning a current to contribution I equal to V by root of R square plus XL minus 
x is e the whole square so adutha vandu neenga and v by i potinga na the term is should be equal to the root of the entire thing so if v by i is replaced z ma is it equal to root of r square plus xl minus x is e the whole square R So, by this, then you can pi can do it. So, pi equal to tan inverse of x l minus x c by r. Okay, ma. If I number all part of modulus term, parang r l r c r l c. If you number table format la pote compare pani formula sa karata nyabo uchkung r l v i z pi n na r c l v i z pi n na. धारा In RL series circuit, in RL series circuit, R equal to R equal to R equal to eleven ohm. L equal to thirty five Henry. In RL series circuit, R equal to eleven ohm, L equal to thirty five Henry. The load system is connected across a source voltage of. In the load, when the source is connected, the load system is connected across a source voltage of two twenty volt. Fifty hertz AC main, two twenty volt to fifty hertz AC main, two twenty volt to fifty hertz AC main. Find the value of peak current and phase angle. रण्ड कंड पुड़ी करनो. Peak current की इन्नो रु पेर रिक्त ना एक नहीं सोले रिक्त I max. Calculate the value of maximum current 
and phase angle between voltage and current adavadhu phase angle phi kandupidikanum find the value of maximum current and phase angle ipa rl ngiradhu ungalku therinju pochu appadi ninga rl abbingra oru concept idhukku munadi nadathanadala rl appadi refer pannikeenga adhil irukka formulas use panni dhaan namba poda porom first i max podunga ma idhu enna varudhu nu paarenga appra namba phase angle pi appra kandupidikalam first number 1 ah mudinga i max is equal to idhu rl kandipa z use panni dhaan neenga podano so i equal to v by r abbingiradhu ohms law formula பட் இங்க ஆர் போட முடியாது ஆருக்கு பதிலா நம்ம இசட் போடணும் ஏன்னா ஆறு எக்ஸ் ஜெட் எல்லாத்தோட யூனிட்டும் ஓம் தான் சர்க்கியூட்டோட லெவல் மாறும் போது அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்க ஐ மேக்ஸ் இது ஓம்ஸ்லா ஸ்கிப் ஓம்ஸ்லா ஸ்கிப்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஐ மேக்ஸ் வந்தா இந்த இடத்துலயும் வி மேக்ஸ் தான் வரணும் ஸோ அப்ப உங்களோட ஃபார்முலா ஐ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் டிவைடட் பை இசெட் அவ்வளோதான் இதான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வி மேக்ஸ் இசெட்டுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு வேணும் உங்களுக்கு இங்க டூ டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஏசி மெயின் சப்ளை வோல்டேஜ் இது சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் ஸோ அப்போ விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி கிவன் அதை வச்சு நீங்க வி மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை ரூட் டு டூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஆர் லோடுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா இது ஆர்எல் சர்க்கியூட் ஆர் லோடு இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை ரூட் டூ இந்த விஎம்ங்கிறது வி மேக்ஸ் நான் ஸ்டெப் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த டிவைட் பண்ணி போடுற டிவிஷன் டேபிள்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஓகேயா ஜெய் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க அதனால கொஞ்சம் இந்த டிவிஷன் டேபிள்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் டூ ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு டேபிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த டிவிஷன் டேபிள் மல்டிப்ளைலாம் நான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடணும் அதெல்லாம் உங்கள் கேல்குலேஷன் பார்த்து அதெல்லாம் ஸோ விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை ரூட் டூ ஜென்ரல் ஃபார்முலா உங்களுக்கு வி மேக்ஸ் நியூமரேட்டர் வேணும் இம்பிடென்ஸுங்கிற வேல்யூ வேணும் இது ரெண்டு தெரிஞ்சால் ஃபஸ்ட்டு எய்ம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ விமேக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க விஆர்எம்எஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ இன்ட்டு ரூட் டூ இப்போ நான் வி மேக்ஸ் நானே கண்டுபிடிச்சாச்சு சிம்பிள் வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ரூட் டூ ஓகேயா நீ ரூட் டூவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு எடுத்து டூ டுவெண்ட்டியோட நீ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதினாலும் ஓகே இல்லை டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ரூட் டூனு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இசட்டை கண்டுபிடிச்சு டிவைட் பண்ணாலும் ஓகே அது உன்னோட கன்வீனியன்ட் தான் அது நீ எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோ எனக்கு தேவை ஐ மேக்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் வேணும் எவ்வளோ ஆம்பியர் வருதுன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இசட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மேட் என்ன இது என்ன லோடு ஆர்எல் லோடு ஆர்எல்ல இசட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன நம்ம போட்ட ஸ்டெப்பை பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் பேஜ் ரெஃபர் பண்ணுங்க இசட் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் R square plus XL square. This is your format. Z this is the Z. So, already Vmax is 220 root 2. Now, Z is the Z. Now, you divide the two parts of the numerical. That is the first part of the numerical. That is the first part of the numerical. Tell me how many ampere is coming. Z. Z equal to root of R. Okay. You can get R. R is 11 ohm. So, 11 square. Okay. Let's start the calculation. Okay. Okay. Yeah. லெவன் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் சார் எக்ஸல் இல்லையே சார் நான் எங்கே போகிறது கண்டுபிடிங்க எக்ஸல் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் எல் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை சம் இல்லை எல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சார் ஒமேகாவுக்கு நான் எங்கே போகிறது ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அது இல்லையே சார் அப்படின்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் பேசிக் ஃபார்முலா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ முதல்ல நீங்கள் ஒமேகாவை கண்டுபிடிங்க ஓகேயா ஏன்னா அதில் ஃப்ரீக்வன்சி உங்கள் சம்மில் கொடுத்துருக்கான் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் உங்கள் சம்மில் கொடுத்துட்டான் அப்ப டூ பை இன்டு ஃபைவ் ஜீரோ போடுங்க பைக்கு ஈக்குவல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்ப டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜீரோ போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒமேகா வந்து இது ஃபிஃப்டி வந்து சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அதனால தாராளமா ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகாவுக்கான ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்க ஃபிஃப்டி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணதுனால ஒமேகாவுக்கு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டா நீங்க கேல்குலேஷன் போட தேவையில்ல டைம் சேவ் ஆகும் ஓகேயா ட்வெண்ட்டி ஆம்பியர் கொடுத்துருக்கீங்க மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஐ திங்க் அக்ஷயா கொடுத்துருக்கா
ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸல் கிடச்சிரும் ஸோ த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வருது ஆக்சுவலாக ஓகேயா டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி வருது உங்களோட எக்ஸல் வந்து டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஓம் இது ஆக்சுவலாக ஓகேயா ஸோ இப்போ எக்ஸல் இவ்வளோ ஆகுது அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ ஐ திங்க் வேல்யூ செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வருதானே டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி அந்த ஆன்சர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் லெவன் இன்ட்டு லெவன் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஆன்சர் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களோட ஜெட் எவ்வளோ வரணும்னா டென் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி தான் வருது ஆக்சுவலாக உங்களோட ஃபைனல் ஜெட்டே இதாமா வருது இஸ் இட் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஓம் இதான் உங்களோட ஜெட்டு ஜெட்டு ரொம்ப ஹையாக வருது இதில் ஸோ இதான் இசெட் அப்போ வி மேக்ஸ் டிவைடட் பை இசெட் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ரூட் டு டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அந்த ஆன்சர் இது வந்து ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா செக் பண்ணுமா கரண்ட் டென் எல்லாம் வரலமா மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து பாருங்க ஐ மேக்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் அதனால நான் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் யாருக்காவது இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்க ஏசி சாப்டர்ல கேல்குலேஷன் லென்த்தியா வரும் ஸோ கேர்ஃபுல்லா போடணும் பை வந்து ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் ஃபார்முலா பை ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் டிவைடட் பை எக்ஸல் டிவைடட் பை ஆர் எக்ஸல் வந்து நீங்கள் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை லெவன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பை கிடச்சிடுமா ஆன்சர் செக் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள் அடுத்த நிமரிக்கல் தரேன் கரண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஆம்பியர் வருதான்னு செக் பண்ணுங்க வந்துருச்சுன்னா உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் நம்ம அடுத்த நிமரிக்கல் போகலாம்
போட்டுக்கங்க <laughs> அந்த வேல்யூவோட அந்த இஸ்ஜெட்ட டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 0.03 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது உங்களோட மேக்ஸिमम கரண்ட்மா சரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தரேன் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க ஆன்சர் வரல அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சுட்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இந்த ஏசி சாப்டர் வந்து ஃபுல்லா நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன்மா ஸோ ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் எப்பங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி முடிச்சுட்டேன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் முடிச்சாச்சு ஓகேயா ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட்ல இன்னும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மட்டும்தான் இருக்கு அது முடிஞ்சுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் மேஜர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேஜர் கம்பேர் டு ஆல் அதர் மேஜர் ஸோ அந்த ஒரு முக்கியமான மேஜர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அல்மோஸ்ட் ஓகேயா ஸோ அதில் ரெண்டு முக்கியமான யூனிட் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட உங்களுக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் யூனிட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஓகே ரெண்டுமே ஒரு கான்செப்ட்ஸ் அதிகம் உள்ள ஒரு பெரிய யூனிட் ஸோ அது ரெண்டும் நம்ம முடிச்சாச்சு ஆக்சுவலாக ஓகேயா ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் தரேன் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது அதுக்கு பேரலாம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் கொஷினை வச்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுங்க ஓகேயா அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் an electric bulb is designed to consume 55 watts mm. 55 watts is operated at 110 volt is operated at 110 volt that is the bulb oda operating voltage vera source voltage vera ipo or bulb 100 volt la process agalam 150 volt la kuda process agalam but bulb oda supply voltage maximum evlo abadina namba government namalukku supply panna kodiya voltage pathinga na 220 230 240 idu da maximum but idu supply voltage ingra or quantity inda voltage ingradukulla unga load evlo operate agudhu adha da avanga solli irukanga actually an electric bulb இப்ப டூ தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் எனக்கு வர வேண்டியது அப்படின்னா எல்லா டைமும் டூ தேர்ட்டி வர்றது கிடையாது ஓகேயா ஸோ அதனால ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ்ங்கிறது லோடோட ப்ராசஸிங் வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக் பல்ப் an electric bulb is designed to consume 55 watts is operated at 110 110 volt it is connected to a 220 volt 50 hertz ac line it is connected to a 220 volt 50 hertz ac line through a choke coil through a choke coil in series find the inductance of the coil 
find the inductance of the coil. L can't be so long. Inductance na L. L load unit on the Henry. C load unit on the Farad. R load unit on the Ohm. Apa L equal to Y load Henry varude. Abdiing aratha niyenga can't be so long. In the sum modala, yen the question ko backup a vachu niyenga poora pooringa. In the question a backup a vachu poora pooringa. Aada can't be so long. R L R C A. Samal aur umbe clearer ko dutre kanga underline pani kenga. Electric bulb. Bulb on the R type load at the choke coil, other underline panicking, other L type load upon the sum on the RL series circuit la poda poringa. Ote and a L can put in XL equal to omega L, up a L equal to XL by omega, other formula. Okay, XL and omega winning a contapodicano. Omega easy in a summular frequency could the tantu by F, XL a pretty poda poringa. Upon the RL series circuit kana concept explain panni adala Z kandapodikana. Is it equal to root of R square plus XL square? Okay, Adal and the XL Veli Ledinga and the XL Kandapuch are the Yolo or the Vachining L Kandapodikana. Okay, Nani hint could the other watching the Aralama Podala. One more problem in the problem direct formula. Given a recap direct formula I use funny kandapodika poring. So, you can refer to the corresponding question. One more problem. In RLC series circuit, in RLC series circuit, R, capital R equal to 300 ohm. Capital R equal to 300 ohm. L equal to 2 Henry, capital H. L equal to 2 Henry. C equal to 20 Farad. So, the time microfarad could convert into Farad. 10 power minus 6 port to convert. But, you can know, direct away 20 Farad. With a maximum voltages, RMS voltage could be V max. With a maximum voltages, 50 root to 2, 50 into root to 2, 50 root to 2 volt. In the maximum voltage, that is the unit on the volt. With a frequency of 20 hertz to 0. Frequency is very low. 2 0. With a frequency f is equal to Small f is equal to 20 hertz, 20 hertz. Find, find number one RMS voltage and current. IRMS and VRMS and Number one RMS voltage and current. Number two voltage across each load. That is VR, VL, VC. That is the formula. The corresponding question is refer to IR, IXL, IXC. That is the formula. Number one, RMS voltage and current. Number one, IRMS, VRMS, VRMS. Number two, voltage across each load. Number two, voltage across each load. Voltage across each load. Voltage load. Voltage across each load. VR, VL, VC. Last of one more aim, Rikuma. On the problem, love one more aim. Phase angle, say the Kingama. Pi one can't put it. So, Matam moon could the can. Armas voltage and current. Voltage across each load. Phase angle. So, only like RLC series circuit no question concept. Not a theory can. And the concept are refer punny first given data. Where did the thing? Other the portrait of steps is laying on a formula in a way no other thing which correct a match punny and it in the end is summoning a complete punny. Okay. 
ரிமைனிங் ப்ராப்ளம் ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் இருக்கு ஸோ அதோட இந்த ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளம் போடுங்க ஆன்சரை கிராஷ் செக் பண்றேன் ஆன்சர் வரலன்னா நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஓகேயா ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த சாப்டர் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க எதுவும் டவுட்னா இந்த ரெண்டு சாப்டர்லயும் என்னென்ன டவுட்ஸுங்கிறத கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேயாம்மா ஓகேம்மா இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்மா பாய்மா Thank you sir bye sir and thank you ma